Så, den här uppgiften ska jag faktorisera och sedan förenkla. Jämföra med räknarens svar. Det överlåter jag till er själva att göra. Det jag gör här är att jag tittar och ser hur kan jag skriva det här på något annat sätt. Och då är det så här att 10, jag kan skriva det här inom en hakparentes. 10 upphöjt till minus 20. Det är detsamma som att skriva 10 upphöjt till minus 10. Inom parentes upphöjt till 2. Sådär. Och då får jag följande uttryck. Jag får 4. Och så sen får jag minus 10 upphöjt till minus 10. Upphöjt till 2. Sådär. Dividerat med 2 minus 10 upphöjt till minus 10. Sådär. Och varför gjorde jag det här då? Jo. Den här fyran, den kan jag ju skriva som 2 upphöjt till 2. Sen får jag då minus och så skriver jag det här då 10 upphöjt till minus 10 upphöjt till 2. Sen får jag 2 minus 10 upphöjt till minus 10. Här kan jag använda mig av konjugatregeln. Och konjugatregeln säger det att jag får 2 minus 10 upphöjt till minus 10. Jag kan ta plus först. Och så sen har jag samma... 2 men minus 10 upphöjt till minus 10. Sådär. Och så delar jag med 2 minus 10 upphöjt till minus 10. Då ser jag det att den här faktorn och den där faktorn är lika stora. Så om jag tar den dividerat med den så blir det en etta där och en etta där. Alltså det här är detsamma som 2 adderat med 10 upphöjt till minus 10. Sådär. Och det här kan ju kontrollslå och se hur mycket det där blir. Och så sen kan ni även slå och se hur mycket den där kvoten blir. Om ni slår på min räknare och ser om det stämmer eller om det blir något annat.